Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Sandra, welkom terug. Um, in mijn vorige video heb ik laten zien dat ik onder andere deze kaart gemaakt heb. En ik heb een vraag gekregen of ik die kaart niet nog een keertje wilde namaken. En dan, of nog een keertje wilde maken eigenlijk. En dan uh, gebruik maakt inderdaad van de structuurpasta van de Action, van Mo is dat. En uh, ja, of ik de kaart niet nog een keertje zou willen maken. Ik heb ook een andere vraag gekregen, dat is of ik de uh, kaartafmetingen uh, erbij wil zeggen. Uh, dat wil ik. Um, en ik ga je ook eerst laten zien wat mijn standaard kaartafmetingen eigenlijk zijn. Wij werken in Nederland met A4'tjes. Dit is een A4'tje. En een A4'tje heeft altijd dezelfde afmeting. Het is een beetje een gekke afmeting. Ik weet niet of je het uit het hoekje kan zien, maar hij is ongeveer 29,7 centimeter. Of ongeveer, hij is 29,7 centimeter lang. En in de breedte, kan je het denk ik ook wel zien, is hij 21 centimeter. En mijn kaartbasis, die maak ik altijd als volgt. Even een beetje oppassen. Uh, heel simpel. Even kijken dat ik nog in beeld blijf. Ik snijd hem door het midden bij 10,5. Dan ga ik kijken of ik hieronder ook goed heb aangelegd. Ja, dat gaat helemaal goed. Er zit net een nieuw mesje in, dus dat moet goed gaan. En dan heb je eigenlijk al twee kaartbasissen. Maar wat ik ook nog doe, is even korten op 29 centimeter. Hier zo. Dus niet dat gekke 29,7, maar echt een klein stukje er nog afhalen. Want dan kan je hem vouwen in het midden. Bij 14,5. Ik heb nog zo'n vouwbeentje hier liggen. Dat ik meegenomen, dacht ik. En dan kan je dus hier in het midden, bij 14,5. En dan kan je dus een vouwlijn maken met je vouwbeentje. En als je die, die kaart dan vouwt, dan heb je hier de inkeping. En hier zeg maar het bergje. Waar de inkeping zit, daar vouw je hem. En wat je altijd even voorzichtig moet doen, dan heb ik ook inmiddels heb ik daar een heel duur... Ja, ah, valt wel ineens niet zo heel duur, maar dit, hier was ik echt happig op dat ik dit wilde hebben. Dit is zo'n teflon uh, uh, vouwbeen. En met zo'n teflon vouwbeen dan kan je heel mooi strakke randen krijgen. Wat ik nou niet zo goed gedaan heb, dat zul je altijd zien in een videootje, is netjes uh, vouwen. Dat wilde, wilde ik je nou net laten zien. Dat je het beste altijd vanuit het midden kunt vouwen, naar buiten, van het midden naar buiten. En dan wordt hij netter. Een kleine, een kleine afwijking hou je altijd wel een beetje. Maar hij is nu vrij netjes gevouwen. Dus hier kan ik het wel mee doen. Nog één keer laten zien bij die andere kaartbasis. Deze ga ik dan ook eerst even korten op 29 centimeter. En dan pak ik even mijn andere vouwbenen bij. Dan kan je hem dus rillen op 14,5. 29 gedeeld door 2 is 14,5. Even die rillijn zien te vinden hier. Die heb ik hier gevonden. En je vouwt hem netjes dicht. En wat ik ook altijd handig vind om te doen is om gewoon even hier zo tegen aan te leggen. En dan doe ik het even met dit. Dit is een heel viezig dingetje. Maar ik denk, nou, doet het niet. <laughs> en dan vouw je hem dus het beste vanuit het midden één kant uit. En dan de andere kant uit. Maar omdat ik zo moet draaien lukt dat even niet goed. Maar je zag net al wat er gebeurde als je van hier naar hier fout of van hier naar hier, dan heeft hij de neiging om scheef te gaan. Nu is dit nog niet zo'n heel groot oppervlak. Zou je niet zo makkelijk mis gaan, mij natuurlijk wel in een videootje. Uh, maar dat raad ik je echt aan, dat als je dingen wilt rillen, dat je altijd eerst van het midden uit naar buiten gaat en dan van midden uit naar het buiten. En je fout hem dus altijd op dat uh, het dalletje. Nou, dit zijn twee kaartbasissen. Dan pak ik toch even deze. Wat ik doe, ik heb natuurlijk een oplegger nodig voor die kaart. En deze oplegger... Die heb ik, denk ik, als het goed is, 5 mm kleiner gesneden rondom. Dus als dit 14,5 bij, uh, bij 10,5 is, dan wordt mijn kaart wat natuurlijk. Ga ik hem eerst eventjes de midden snijden, zodat ik even een paneel op hem weet te werken. Zo. En dan moet ik even kijken wat ik eraf wil hebben. Dan kort ik hem op 14,5, of sorry, op 14. En bij 10. En dat zou dan het paneel zijn waar ik mee zou gaan werken. Dat doe ik nu even niet, want ik heb al wat dingetjes voorbereid voor dit videootje. Want 
Let op. Doen we deze even aan de kant. Mijn koedelt viskars. Ik had alvast even een stenseltje. Moet ik even de telefoon eens weghalen. Klaargelegd op een, uh, op een uh, papiertje. Dus ik heb een stuk kaartstok. Gewoon dezelfde kaart eigenlijk als waarvan mijn kaartbasis is. En dit is relatief ja, dik papier. Ik denk dat het zo'n 200 gram is. Misschien zelfs wel 250 gram. Ik heb ook nog 300 grams papier. Die gebruik ik echt alleen maar voor een kaartbasis. Niet voor een oplegger. Wat veel te zwaar. En je ziet er wel. Dit is een vierkant uh, stenseltje. Dus je kunt hem helemaal mooi insmeren vierkant. En ik heb het extra even zo gedaan om het smeren een beetje beperkt te houden. Maar normaal gesproken zou ik dus eigenlijk gewoon mijn uh, kaartbasis hieronder doen. Zodat je meteen ja, kan bepalen welk stukje van je stencil zeg maar, je waar wilt hebben. Dat wordt zometeen nog even gokken. Je pakt je pasta. Ik ben uh, echt een beetje een, een, uh, een slordige knutselaar. Dus dat is de vraag of je hem überhaupt een dekseltje eraf kan krijgen. Ja, dat kan. En het is best wel een beetje een, uh, een vieze goedje. Ik zit er ook altijd meteen onder. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik ben echt een beetje een smeerkont. Ook met lijm Daar zit ik ook altijd helemaal onder. Maar het gaat om het resultaat. Dus wat ik doe is even dat spulletje een beetje doormengen. Ik vind dat het zich heel goed houdt. Want ik heb het nu zeker al een week of drie, vier in mijn bestand. Ik heb het een paar keer gebruikt. En dan ga je niet met een hele klodder meteen beginnen. Ik pak er wel een laagje uit. En ik vind dus... Zo'n palet mis je fijn. Oeh, ik word er helemaal beurig van, jongens. Um, Zo'n wat langer uh, mesje, want daar kan je mee, beter mee uitsmeren. En dan is het heel simpel. Je gaat gewoon dit aanbrengen. En dan zachtjes voorzichtig strijken. En dit is niet zo heel moeilijk, want dit is een heel mooi geometrisch patroontje. Met heel weinig, ja, het is allemaal hetzelfde ja, patroontje. Dus het is niet heel gedetailleerd. En dat betekent dat je gemakkelijk gewoon die gaatjes kunt gaan vullen. Dus je gaat gewoon net zo lang lekker smeren, totdat je die gaatjes gevuld hebt. En je moet er echt even een beetje tijd voor nemen. Ik hoef, ik hoef niet het hele paneeltje te doen, want ik wil toch een rechthoekige kaart. En je moet goed opletten dat je al die hartjes wel raakt. En je haalt iedere keer het overtollige, haal je even weg... Oh, nu is het op mijn vinger. Je ziet al wel hè, dat ik, ik ben helemaal niet per se in geoefend smeer. Uh, met, geoefend met smeerseltjes. <laughs> Voordat ik uh, dit spulletje had, had ik helemaal geen pasta in mijn, uh, in mijn collectie, zal ik maar zeggen. Het stond altijd wel op de nominatie, maar uh, ja, op de een of andere manier vond ik het toch te duur om aan te schaffen. En. Uh, daar doe ik dan te weinig mee. Ik ben erg van de stempels en van de inkt. Ook niet helemaal niet zo heel erg van uh, al het design op papier. Daar doe ik eigenlijk ook niet al te veel mee. Toen ik nog voor Craft Sensations dingen deed, toen wel. Uh, omdat zij natuurlijk heel veel papier uitbrengen. Dan verzin je dus ook allerlei funfuls, zodat je veel van die paneeltjes kan beplakken met papier. Maar ik vind het dus leuk om mijn eigen achtergrondjes te maken. Bijvoorbeeld met dit spulletje of met inkt. Ik ga toch nog een beetje hier naartoe. Want je weet maar nooit hoeveel hartjes je nodig hebt. En dan soms in ook de grote vraag, hoe ga je dit nou poetsen? Want als je dit laat zitten, dat wordt knijterhard. En dat wil je niet met je stencil, want dan kan je je stencil niet weer gebruiken. En dit is gewoon dus een heel goedkoop stenceltje wat uh, Craft Sensations ooit eens heeft uitgebracht. Ik geloof dat er nu niet zo heel veel stempels meer liggen in de winkel. Wel jammer. Misschien komt er wel weer een periode dat er uh, meer uh, stenceltjes weer komen. Ik ben soms toch ook een beetje van het ophalen van oude techniekjes. En uh, ja, met de nieuwste rage doe ik niet altijd helemaal mee. En het kan best zijn dat men dit ook alweer een, alweer een verouderde techniek vindt. Zou best kunnen in kaart, business, land. Kijk, dan zie ik hier dat die nog een beetje dun is. En hier. Maar ik denk dat ik zo voldoende heb voor mijn kaartbasis. En nu voel je hem al aankomen. Dit moet je wel laten drogen een tijdje. Volgens mij niet eens al te lang. Nou, dan heb je toch bijna de hele kaart gedaan. Hier is het dun. Dus daar ga ik nog wel een keertje extra overheen. Ik krijg een soort kramp van in mijn, uh, in mijn hand. Van het uh, strijken. 
En het, kijk, je moet het een beetje met beleid doen, een beetje voorzichtig doen. Want het kan zijn dat het nu wel een klein beetje ondersmeert. Ik heb wel zoveel mogelijk, zie je dat? Was je tapejes aangebracht zodat het niet gaat uh, schuiven in ieder geval? Nou, weet je wat het is? Het is gewoon handgemaakt. En ja, 100% perfect hoeft dan dus gewoon ook niet. Tenminste, zo zit ik erin. Nou, het overbodige, of het overtollige bedoel ik. Dat is niet zoveel. Dat schraap je weg. Nog dun. Ook weer niet te vaak overheen gaan, want nu zie ik dat ik gewoon mijn eigen gevulde hartjes alweer leeg schraap, zeg maar. Die moet nog wel weer even. En hier bovenaan wil ik het ook graag nog even iets gevuld. Want ik vind het dan zo leuk dat het zeg maar in, in zo'n boogje gaat echt. Dus dat wil ik graag op mijn kaart hebben straks. Het is klaar, het is volbracht. Dan ga je eens gek, ga je even dit goedje terug smeren. En dan liefst zoveel mogelijk zo doen dat je dekseltje straks niet gaat kleven. Nou, dat is goed zo. Meteen de deksel er weer op. Dat is het fijne van deze potjes. Er zit een dekseltje bij. Ik kan wel gaan kleven. Um, dan pak ik ook als een gek. Gewoon een... Uh, met, sommige mensen hebben van die babydoekjes. Ik heb wat van die hele gekopen make-up remover doekjes. En die babydoekjes, ik weet niet wat het bij jullie is. Maar ik vind die dingen echt stinken. Ik vind die niet lekker ruiken. En dit gaat. Dit gaan we even een beetje weg. Oh, zo. Nou, en dan voordat je daarmee aan de gang gaat, deze even doen. Je moet best betrekkelijk snel erbij zijn. En zo'n spateltje uh, houd ik ook echt bij dat uh, speelseltje, zeg maar. Dus ik ga hier niet meer iets met verf of zo mee doen. Dat blijft echt hierbij. En wat je nu doet is heel voorzichtig. Nou, ik ben ook zo heel voorzichtig. Die washi tape weghalen. Zo. En de stencil natuurlijk verwijderen. Zo. En liefst niet te lang mee wachten, anders dan droogt het echt op je stencil, joh. Als het daar één keer op zit. En het is hard geworden, dan kan je je stenceltje weggooien. En dat zouden we jammer vinden. De stenceltje vind ik ook heel leuk met inkt namelijk. Je hebt gewoon van die favoriete... Craft items heb je, hè? dit is er één van. En dit spulletje vind ik ook fantastisch. Nou, dan zit ik al een beetje onder. Moment van de waarheid. 1, 2. Voorzichtig eraf halen. Niet meer treus, want het is hier een klein beetje dun her en der. En dan gaat hij. Best is om dit onder de kraan te doen. Ik ga voor nu ga ik het er eerst afhalen met, uh, met, die make met dat make-up doekje. Kijk hoe het, hoe het, hoe het glimt. Het is echt fantastisch spul. En ik ben nu niet helemaal in de buurt van de kraan, maar echt verder vanaf ben ik ook niet. Als ik zo meteen hier klaar mee ben, dan ga ik hem onder de kraan verder afspoelen met zeep. Dat werkt het allerbeste. Mijn handen raken nu ook onder. Dus nou ja, dit zou ik jullie verder besparen. Ondertussen glim ik zelf net zo hard als, het, uh, als de hartjes op mijn kaartje. Nou, en dit laat je dus hard worden. Je handen ga je zo meteen wassen. Dit moet je laten uitharden. En je ziet dat wel, omdat het een beetje... Um, omdat het op waterbasis is, gaat je kaart er een beetje krom van trekken. Dus ik zou je wel aanraden om niet te dun kaartstok te nemen. Uh, ik heb het, het nieuwe van de Vibra heb ik. Het nieuwe kaart van de Vibra, dat is, dat is dit. Daar ben ik al een beetje met de gang gegaan. En die is wat dunner nog. Ik denk dat dit op 180 gram zit zo'n beetje. Daar zou ik het niet mee doen. Uh, overigens verder voor kaartbasis heel geschikt. Ik heb er een paar kaartjes mee gemaakt inmiddels alweer. Ook omdat de stempelen kan heel goed. En dit laat je dus uh, hard worden. En dan snijd ik er straks dus een uh, 10,5 bij 14,5 oplegtje bij. Tot zover eventjes de moes voor nu. Wat ik alvast kan vertellen over deze kaart is, is dat ik die opleggen op foam tapes heb gedaan. En de bloempjes ook. En de Happy Bee Day ook. Ja, ook een heel dun foam tape heb ik hierachter. Zoals je ziet, dat geeft net iets aan ja, dat, dat diepte effect. En dat vind ik uh, leuk aan, aan uh, ja, met kaarten uh, bezig zijn. Dat je gewoon verschillende effectjes kan bereiken. 
En hier zit behoorlijk wat dimensie op deze kaart. Goed, ik laat het uh, voor nu even hierbij uh, met hoe ik het gedaan heb met het smeren van het, uh, van het goedje. Ik laat het hard worden, ik ga mijn stenseltje wassen, maak even een nieuw videofilmpje. En daarin uh, laat ik je zien dat ik het snij op de kaartbaas aanbreng. En misschien ook wel tegelijkertijd even kleuren met Copic markers. Tot snel!